So I come here mindful of the past, mindful of our difficult history, but focused on the future. In this way, the very war that had divided us became a source for healing. Let's also not forget that the reconciliation between our countries was led by our veterans who once faced each other in battle. Because warriors had the courage to pursue peace, our peoples are now closer than ever before. Hello and welcome to another edition of Talk Vietnam. Now it is safe to say that the air war in Vietnam between 1965 and 1972 was an important period of time that held specific significance to both the Vietnamese and American fighter pilots. Now 40 years on, these guys have returned to the former battlefield to not only look back with pride but also pay tribute to the fallen as well as made friends in peace. And here with us today, we're honored to have our former pilots. First of all, we have Colonel Charlie Tut. Then we have the Rear Admiral, Peter Pettigrew. Then we have Captain Jack Ench. And finally, we have Commander Kurt Doze. Thank you guys for joining us today. It is now uh, for you, Jack and Pete. It is your first time back to Vietnam since the end of the war. How does it feel? It's different than I expected. When we flew, the Navy flew more against Haiphong and targets to the east, and the United States Air Force flew against targets to the west. Hanoi was not always on a range of, of travel, so uh, it was interesting to, to just see a big city, the big modern city today. And how about you, Jack? Well, it's a, a, uh, it's a, a good feeling to be back. Uh, I left here on... Uh, <laughs> March of 1973, uh, so uh, I wasn't exactly sure how I was going to feel coming back, but uh, it's been uh, it's been a very enjoyable visit, and uh, I've uh, I think I've done some some uh, introspection and uh, healed some uh, maybe some internal wounds. To help you understand more about the experiences of these fighter pilots, the following reports will take you back to the dogfight of the air war in Vietnam. The air war in Vietnam lasted between April 3, 1965 and January 8, 1973 and saw a total of 400 air battles. Among these was the largest naval force at the time, the US Navy. Throughout the war, 23 aircraft carriers conducted a total of 86 war cruises. At first, the Navy operated 65 A-1 Sky Raiders in their bombing mission. They would later be replaced by 282 A-4 Skyhawks. One hundred and eighteen Crusader fighters were used as escorts for these Skyhawks.
from April 1965, a total of 138 F-4 Phantoms, America's most versatile aircraft, were deployed as the main fighter jets. During Light Battle 1, the Navy flew an average of 4,000 sorties a month, which represented 60% of the U.S. overall air effort. The U.S. Navy operated 9,178 total days on the line in the Gulf of Tonkin. Can you tell us what it was like to be in the cockpit at that time, fighting this dogfight? We had a very long intercept uh, over land and uh, down, per, down fairly low, around uh, 4,500 feet. Uh, 1,500 meters above the ground. And my first impression when we saw the airplanes, there were four MiG-21s, silver MiG-21s, and I, I looked and I, I thought to myself, those, those are four of the most beautiful airplanes I have ever seen. The MiG-21 in flight, and I had never seen one before, pictures, movies, but I'd really never seen the airplane. It is a beautiful, beautiful airplane. Also terrifying too. Yeah, that's the second thought. <laughs> no, seriously, that's exactly right. That's the second thought. And then my third thought was, don't screw this up. <laughs> you know, don't do something stupid. And, uh, and then the engagement took place, and, and then we, we got out as quickly as we could. We shot down two airplanes. I didn't. My wingman got one airplane, and I got one airplane. And then we got out as quickly as we could. The other two MiGs chased us a while out, and then uh, we went back to the ship. And how about you, Chuck? You know, after hundreds and hundreds and hundreds of simulated uh, air to air dog fights practicing over the years in our training, you think that you're prepared to do it. But once it comes and it's before you, you say, oh, I hope I'm really ready. And once the engagement started, we were so busy doing what we had to do and putting our training to work like that, that you don't think about it. I mean, you know, it's, uh, I've asked, been asked before, were you afraid? No, I, I was too busy to be afraid at the time. And we got a uh, job done, my pilot and I, and uh, it was only after the engagement we got uh, disengaged and left and we got back out over the water and started back to the carrier. And I can remember this distinctly. So, Kat, tell us what it was like to fly one of those planes um, fighting these battles. I actually can't imagine a more intense environment. I was a pilot. I fly in the front seat of Navy F-4 and we have fantastic visibility all around the airplane, <coughs> forward and sideways and up. And the Vietnamese air defenses were probably the best in the world at that time between AAA big guns, little guns, lobbing big black swirls up at you and SAM sites, uh, these big flying telephone poles, the SA-2s coming, reaching up and trying to swatch you down. Uh, and then to add on to that, uh, high speed, low altitude engagement with uh, up to seven MiGs uh, was just <laughs> unbelievably intense. And, and you're not I, I agree with Jack. You're, you, you go into a automatic training mode. This is what I do. I, I am the master of the sky. I will, I will survive here, and I will get the job done. And you do that, but there's part of you that's just going, oh my goodness, there's so much going on that uh, it's hard to keep up with it all. Despite a great shortage of pilots and advanced equipment, the Vietnam People's Air Force's greatest ally was creativity. Vietnamese pilots initially utilized MiG-17s and MiG-19s to carry out their guerrilla tactics. Later on, MiG-21s made their first appearance among the Vietnamese ranks in 1965. We had uh, 
we had the utmost respect and fear of the MiG-21 MiG and the MiG-17 pilots. They were very good pilots. They were little light airplanes that could turn very tightly. Uh, our F-4s were much more complex because we had to carry these big radar systems around and radar guided missiles that didn't always do us any good when we were in these tight, low level engagements. So um, you mentioned uh, how well prepared the uh, Vietnamese were in defending as well as um, sending the fighters up. So uh, how did the Navy prepare you guys for this um, before um, Operation um, Rolling Thunder? But we had all been well, very well trained. We go through, we went through training in small airplanes, then to bigger airplanes, and finally into fighters. And uh, then you go through advanced tactics, advanced training, and then you go through tactical training. And of course, then you have to learn how to land on an aircraft carrier. I had a lot of hours before I was tactically trained and before I, could, I was trained in what we call air combat maneuvering. And they, they had, they didn't have the chance to be able to do that. So they have my ultimate respect for that. I was actually uh, joined Vietnam. I, I joined my squadron on the line uh, on USS America in 69 and then finished that cruise and went back to San Diego. And during the time in, before the next cruise, I was sent to Top Gun as a representative of my squadron. And then my job was to take that training that I learned at Top Gun and teach the other pilots. It in, also involved a lot of study on uh, what the enemy weapon system was. What, what could you expect from a MiG-17? What about a MiG-19? What are your best tactics to use against each kind of MiG? And that also applied to uh, surface-to-air weapons, to SAMs and, and uh, AAA, and, and how do you stay alive. fly the airplane <laughs> to stay alive uh, in this environment. So Pete, I'm also aware that you were involved in Top Gun. You were training the yes. trainers and the pilots as well. Can you share with us how the tactics that you guys used sort of evolved over time? The, the Navy tactics have not changed a whole lot. We're quite a bit different in that we fly in, in what we call section tactics. We fly and we train in teams of two airplanes. So most of our, our operational engagements we were just training are two aircraft working together against either one or two or three or more, or more uh, American airplanes of a different type. It's called a dissimilar aircraft training. And, uh, and we, do, we do a lot of it. And the more you do, the better you get. The concept of, of Top Gun is, you know, obviously it's it be impractical or actually impossible to send every uh, uh, naval air crew and marine air crew through the school because you, know, you just don't have the assets to do that. So the concept was that you, you bring the, the best of the best from the squadrons around the, the Marine Corps and the Navy. They go through Top Gun and get all this you might call it master's degree in tactics and then what they do is they go back and then they they teach give it. they teach in their own squadrons what they learned at at their uh, their MBA and then that's that's how you spread the the tactics wow, that's a whole lot of elite training actually so that was the tactics used by the US pilots back in the time of war what tactics do they use now in the time of peace? Hugs, smiles, and handshakes. This is the first time pilot Jack Ernst has returned to Vietnam, which used to be his battlefield 44 years ago. This time, he not only visits the country, but he also has a chance to meet his old enemies that he failed to shoot in the war. One of the shots that we took was at his airplane but the missile missed, and he was able to, to uh, evade the missile, and so we didn't, we didn't shoot him down. So luckily, because now we get to meet each other face to face after 44 years and uh, become friends instead of opponents. Đều là sau chiến tranh còn lành lạnh, 
trở về và được gặp nhau như thế này rất vui. During the American War in Vietnam, 320 U.S. fighter jets were shot down, while 73 Vietnamese fighter pilots and 28 transport aircraft pilots died. The meeting was a valuable chance for both sides to know more of each other's tactics used during the war and thus help them become closer together. The meeting was the joint idea of Charlie Todd, a veteran pilot who flew in Vietnam, and Lieutenant General Nguyen Đức Soát, hero of the National Armed Forces. He is a former deputy chief of the Vietnam People's Army and achieved six victories during the war as part of the crew of a MiG-21 aircraft. Chúng ta mới nhìn ở phía chúng ta thôi. Thế nhưng mà phía bên kia họ nhìn cái trận đánh như thế nào và họ họ đã đã xử lý ra sao trong cái tình huống như thế. Ừ, cái việc gặp này ấy là giúp cho cả hai bên hiểu nhau hơn và đẩy nhanh cái mối quan hệ giữa hai nước trở lên tốt đẹp hơn. I was very pleased in that there was a lot of individual conversations going on where the uh, former adversaries were engaged talking to each other and in really recreating uh, the time they met you know, many years ago. So I think that the meeting is very successful. This meeting is the realization of the two countries' desire to break historical barriers and is a further step in consolidating the public diplomacy and the long-term relations between the two countries. I had an engagement on the 6th of May of 1972. I had a wingman, there were two airplanes, and we engaged four MiG-21s. After the war was over, I, I always wanted to come back and find the man that I shot down and buy him a beer. I wanted to buy him a beer and shake his hand. And that's what I really wanted to do, it was on my, what we call in the United States, my bucket list of things I wanted to do before I died. And because of Charlie, I was able to do that. I, originally, I had no access. There was no one I could find who could find the person I had the engagement with. And Charlie and Watt were able to, to make that all happen. And for me, it was a, a wonderful experience. Very much like Pete, I, uh, over the past 44 years, I've often thought, again, uh, you know, uh, we had an engagement up uh, near Kep Air, Air Base, and uh, where we engaged uh, six MiGs, four, four of 17s were really the, th the heart of the fight. And uh, we scored two victories in that, on that day, and both pilots uh, ejected from the airplanes. And then I had an experience later where I had to eject, but over those 44 years I often wondered, you know, uh, what, what kind of person was it that we were, you know, we were fighting the airplanes, we weren't fighting the people, there was no person, personal thing about it. But I'd often wondered, you know, I wonder what kind of person that was. During their time, uh, our former pilots visited the Vietnam People's Air Force Museum. The museum tells the history of the Vietnam People's Air Force from its formation in 1954 through the present day, with biographies of Vietnam People's Air Force members and displays of uniforms and flight suits, aircraft, engines and remnants of downed U.S. jet fighters. Memories of the air engagement become vivid among the pilots. Most of these events I took part, like that picture right there of the MiG-17. I was over <coughs> Haiphong Harbor when that happened. So <coughs> that was the early part of 1972. So I was there for that. Uh, I was there for, for quite, a, quite a lot of this. I've had a lot of surface-to-air missiles. It's very interesting to go out and look at the surface-to-air missiles that got fired at me. <coughs> and of course, you know, we luckily I didn't get hit by one. Visiting the museum, pilots also had a chance to look at the fighter jets used by both the United States and the Vietnamese Air Forces during the war. This MiG-21 F-96 number 5121 shot down five U.S. jet fighters, including an engagement which saw the shooting down of a V-52 on the night of December 27, 1972. Remnants of both the U.S. and the Vietnamese aircraft are found at the museum, which recalls the ferocity of the war between the former pilots.
about your cat and what he hoped to achieve on this trip? Well, it's certainly very different than the last two times I've been to Vietnam. I was with my beautiful wife and, and just enjoying your lovely country and all the sights. This time I'm with these uh, gentlemen and uh, meeting with the MiG pilots, uh, and in particular with MiG pilots that were involved in an engagement that I had over Kep Airfield in 1972. To have these men come to life for us has been just so special. Closing a chapter uh, that was very intense while we were doing it, and this is a much more comfortable experience uh, coming back and talking to these men. Cap Airfield, a military airfield located approximately 60 kilometers northeast of Hanoi, was one of Vietnam's important air bases during the Vietnam War. On April the 14th, Lieutenant General Nguyen Đức Soap, Commander Kurt Strozer, and other former Vietnamese and American pilots visited a place nearby to Cap Airfield, where once they were enemies. Then we saw the two MiGs taking off. On May the 10th, 1972, some 30 Navy aircrafts from the U.S. Navy rumbled through the skies of North Vietnam. It was the Navy's most intense dogfight of the Vietnam War, aimed at crippling the North Vietnamese war efforts in the South. The dogfight was considered the longest area of battle in Vietnam. The phi công Mỹ cũng vậy thôi. Họ cũng cảm nhận được cái mất mát của chiến tranh. Bởi lẽ là bên họ cũng có những phi công đã hy sinh cho cuộc chiến tranh của Việt Nam. Và khi đến đây thì họ đều có tâm nguyện chung là làm sao để mà thể hiện cái cái sự thương tiếc. On this place, 44 years later, the battlefield where these pilots fought in the separated skies has become a place where they can leave the history of former enemies behind and become friends. Coming back here just brings me back um, to exactly where I was. We have the same experiences and we share those life experiences and respect each other. So for you too, Charlie, you have been to Vietnam before this trip. What makes this trip of yours different? Well, for me, uh, the, I was here two years ago, uh, spent three weeks, uh, had a terrific time touring the country. But uh, General Swat and I had been uh, working together with a number of other people in, in the airline business, uh, trying to get an airline going. Uh, we started six years ago. And uh, so that, that was a genesis for this, for this trip, because when we talked, uh, we discussed uh, the fact that uh, we both had flown fighters. Uh, the time I was flying uh, in the war, we were not flying over the north, so I did not fly over the north, and fortunately I did not encounter General Swat. Uh, <laughs> but uh, we decided that it would be nice just to get our, our, our fellow pilots together. And uh, it took a little longer than I would have liked, but uh, finally uh, we're here. Uh, and it's just to get the pilots to talk to each other. We come with mutual respect. I believe that uh, we'll depart uh, as friends. Uh, and so that's, that's the, what's driving me on, in this second uh, visit. Okay, so now that I've heard about how formidable you guys are, I'd like to bring our own man in. How about uh, a meeting with our own Lieutenant General? It'd be yeah, really honor. an honor to. Okay, so Talk Vietnam has managed to invite the uh, Lieutenant General Nguyen Duc Soat, who is also the Vice Chief of the General Staff of the Vietnam People's Army. Lieutenant General Nguyen Duc Soat was also a decorated Mikoyan Kuravich MiG-21 pilot of the Vietnamese People's Air Force. He flew with the 921st Fighter Regiment. Later on, it was named the 927th Fighter Regiment and tied for fourth place amongst Vietnam War Fighter Aces with six victories. Đầu tiên là xin cảm ơn Trung tướng đã dành thời gian tham gia vào chương trình Talk Việt Nam ngày hôm nay. Được biết là trong chiến tranh Việt Nam thì cái tương quan lực lượng giữa hai phe là rất không cân đối. Vậy thì Trung tướng đã dùng cách nào để có thể giành được chiến thắng? Có thể nói là trong lịch sử dựng nước và giữ nước của chúng ta thì bao giờ dân tộc Việt Nam cũng phải đối phó với những kẻ thù mạnh hơn mình nhiều lần. 
khi họ đến xâm lược nước ta và trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước cũng vậy không chỉ riêng không quân đâu mà tất cả các lượng vũ trang khác đều phải đối phó với cái lực lượng đối phương rất là hùng hậu à, đối với không quân mỹ ấy, thì có thể nói là họ có mấy cái ưu thế như thế này thứ nhất ấy, là số lượng thì đông hơn họ nếu mà tham gia cuộc chiến tranh việt nam ấy, là có giai đoạn là đến một nghìn năm trăm máy bay mỹ đóng cả trên đất thái lan là không quân của không quân thế rồi là trên các tàu sân bay rồi các căn cứ quân sự ở nước ngoài như là clark ở philippines utapau hay là căn cứ UAM nơi một bên năm hai, tức là lực lượng của Mỹ thì rất là đông. Thứ hai ấy, là trang bị vũ khí thì hiện đại hơn, trang bị vũ khí hiện đại hơn. Và điều thứ ba ấy, là các phi công Mỹ thì được huấn luyện cơ bản và có nhiều giờ bay hơn. Và kinh nghiệm nó bay nhiều giờ ấy, thì bao giờ cũng có khả năng chiến đấu tốt hơn. Thế còn phía Việt Nam ta ấy, thì các phi công của chúng ta trước hết là đều trẻ này, được đào tạo, số giờ bay không cao khoảng hơn hơn hai giờ bay trong khi phía hoa kỳ là bay cả ngàn giờ có phi công bay đến bảy nghìn ba trăm giờ cái thứ hai là vũ khí của chúng ta là cũng không hiện đại bằng đặc biệt là những cái máy bay như mic 17 bảy mic mười thì thua kém rất xa so với các máy bay f 4 f chín mươi năm hay là các loại khác của mỹ ờ, riêng mic một thì tính năng thì cũng không thua nhiều so với f 4 riêng các vũ khí và cái trang bị điện tử thì là tốt hơn nhiều thì, thì đây là nhờ điểm điểm yếu của chúng ta, từ cái khó của chúng ta. Nhưng mà có một cái thế mạnh rất là quan trọng ấy, mà phía Mỹ không có được. Trước hết là chúng ta chiến đấu ở trên đất nước mình. Cái bản thân cuộc chiến tranh ấy là cuộc chiến chính nghĩa. Là chúng ta không chỉ phải là vì cái lòng yêu nước của mình, mình đứng ra bảo vệ Tổ quốc. Và cũng không phải riêng chỉ có không quân, mà là có quân và dân cả nước cùng tham gia. Thế và khi tác chiến trên đất nước mình ấy, thì nó có một cái ưu thế nữa, tức là cùng một lúc là không quân không đơn độc, mà còn có lực lượng phòng không như là tên lửa, pháo cao xạ, súng máy, rồi cái lưới lửa phòng không tầm thấp của dân quân tự vệ, cả những ông già cũng chiến đấu. Thì chính cái yếu tố ấy nó tạo nên cái sức mạnh về tinh thần, cái niềm tin của mình, niềm tin về cái chính nghĩa, niềm tin là mình luôn có hậu thuẫn ở dưới. Và một điểm nữa mạnh hơn là khi tác chiến ở trên đất Việt Nam ấy, thì chúng ta có hệ thống radar dẫn đường ở dưới, quan sát trên trời rất là tốt, phát hiện được người Mỹ. Thì những cái yếu tố nó cộng lại cộng với lại cái cái quyết tâm rèn luyện, phấn đấu, cái ý chí đồng lòng cùng tập thể để mà mà tác chiến này, rồi cái quyền mà người chỉ huy cho phép các phi công độc lập chủ động khi phát hiện mục tiêu rồi thì chủ động tổ chức đánh, tổ chức rút lui thì chính cái này nó nó phát huy được cái cái tính sáng tạo và cái quyết tâm của phi công thì chính đây là cái yếu tố mà tôi nghĩ là tổng hợp At the start of the air war, the Vietnam People's Air Defense Force still used optical sighted anti-aircraft guns. These include the 23 and 37 mm twins, which could fire up to 100 rounds per minute from each of its barrel, but could only reach targets of up to 10,000 feet. The bigger 57 mm anti-aircraft guns had a ceiling of 18,000 feet. American pilots could avoid them by flying higher, but in the last moment of attack, aircraft had to come lower. It was then that the 57mm was an extremely dangerous weapon. Soon, the Soviets-built anti-aircraft gun missiles became operational. Another ingredient would be added to the already complex system. The plan was to coordinate radar size and observation posts, anti-aircraft guns and the fighter interceptors the planes would try to ambush the enemy, and if they couldn't shoot the target down, they would at least fox the aircraft through heavy ground fire. The United States lost in Vietnam almost 10,000 aircraft and helicopters. The training, you know, obviously, we were we had uh, more assets and uh, greater numbers, uh, but uh, you know, and we were fighting for our country, just as you, your pilots were fighting for your country. And uh, what kind of, uh, uh, I guess I'm getting to the morale, what kind of uh, the spirit and the morale uh, within your group, how was that throughout the entire war? 
kỹ thuật bây giờ thì phi công chúng tôi rất là trẻ, 24 năm tuổi thôi, rất là rất là trẻ. Chúng tôi cảm thấy là là những trận đầu tiên ấy, thì mình có thể lúng túng, thế nhưng khi mà những trận đánh sau rồi thì mình quen hơn. Và tôi có cái suy nghĩ là do chúng tôi gặp máy bay của không quân Mỹ rất là nhiều lần so với các phi công Mỹ, cho nên là cái sự dày dạn chiến trận ấy, dù là tuổi chúng tôi ít giờ bay ít nhưng mà vẫn thuận lợi hơn là so với các phi công Mỹ gặp Mỹ bởi vì số lượng Mỹ thì ít, các máy bay của phía Hoa Kỳ thì nhiều, cho nên cơ hội để gặp ở trên trời để mà có thể để tác chiến ấy rõ ràng ấy là, là chúng tôi có thuận lợi hơn và có điều kiện hơn. Thế còn các phi công lúc bây giờ thì cũng như các ông biết ấy, tức là chúng ta đã lên trên trời rồi ấy, nhiệm vụ là là phải bắn rơi máy bay của đối phương ấy thì thông thường mà nói là bằng mọi cách cũng giống như là các võ sĩ ấy, là bao giờ cũng tìm cách để mà giành chiến thắng thì ý chí của phi công lúc bây giờ của chúng tôi là bao giờ cũng có một cái quyết tâm như thế. As I understand you were 19, I think he was 19 years old when he learned to fly. MiG-21 is a pretty complicated high performance airplane and I think he you started flying it at a very young age without very many hours. And uh, I was wondering if you thought it was difficult. Was it difficult for you to do such a quick transition when you started flying into a complicated as airplane as the MiG-21 was? Đúng là năm 19 tuổi thì học xong phổ thông thì tôi đã đã vào không quân ngay và được gửi sang Liên Xô để học lái máy bay. Thế và thực ra thời gian mà học của chúng tôi là học cả tiếng lẫn bay trên máy bay đầu tiên ấy, máy bay huấn luyện của Tiệp là máy bay L29 rồi chuyển sang bay Mỹ 21 ấy, là tất cả tại tổng thời gian ấy là chỉ có hơn 2 năm rưỡi một chút thôi, chưa đến 3 năm. Thế nhưng mà thủ bây giờ thì có một cái đặc điểm là là chúng tôi phải nói là vì con đang trẻ cho nên là học thì rất là tích cực. Thế và tôi có suy nghĩ nữa tức là chính ấy, khi mà càng trẻ thì mình tiếp thu kỹ thuật ấy nó lại còn dễ và nhanh hơn là cái tuổi nó cao lên một chút thôi. One follow-up, which aircraft type did he prefer best to engage? Câu hỏi rất là thú vị. Các máy bay khác thì tôi nghĩ là là mà Mỹ sử dụng lúc bây giờ thì có lẽ là duy nhất là các loại máy bay F4 ấy là máy bay rất là hiện đại. Thế và có cái đặc điểm là F4 mà trang bị cho không quân và cách đánh của không quân, ấy, cách đánh từ hướng Thái Lan sang ấy, thì nó cũng khác với cách đánh của của F4 của không quân của hải quân. Thế cho nên là tôi cũng có những trận đánh với máy bay F4 của hải quân. Thế và cũng có nhiều trận đánh với không quân. Và cũng có cả một trận đánh với cả máy bay của của thủy quân lục chiến. Đấy, thì, thì thì tôi nghĩ là nói chung đánh nhau với F4 thì bao giờ cũng rất là thích. Thưa trung tướng, cái ý nghĩa của cái chuyến đi đến sân bay kép cho các cựu chiến binh Mỹ là như thế nào ạ? Thực ra thì thì công cũng rất là muốn đến lại thăm lại cái cái vùng trời mà mình đã tác chiến, tác chiến ở đấy và cũng muốn ôn lại kỷ niệm ngày xưa, thế và cũng buồn ngủ nghĩ đến cái chuyện mà trong chiến tranh những cái mất mát và đôi khi những mất mát đấy lúc bây giờ là cần thiết nhưng mà thời bình nhìn lại thì cảm thấy nó cũng có cái gì đấy xót xa. Thì trước đấy khi còn làm phó tổng thống môi trường ấy, thì tôi cũng đã có nhiều dịp đi sang công tác ở tại bộ tư lệnh Thái Bình, bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, thế và các ông đô đốc tư lệnh của bộ chỉ huy Thái Bình Dương ấy, đều là phi công cũng có người như là, là, là cái ông tư lệnh đô đốc ấy là đã từng tham chiến ở Việt Nam rồi. Thế và khi gặp thì cũng rất là muốn nói về về những trận đánh xảy ra với cái thái độ hoàn toàn là thiện chí trao đổi với nhau để hiểu thêm chiến thuật của nhau từ bây giờ thôi. Bởi vì khi đánh nhau xong rồi thì mới rất muốn là cái, cái miếng võ của cái đối phương là gì, của mình là gì. Đấy, như là đô đốc William Fallon, thế rồi là Kitty hay là tướng Leeds tức là những phi công và những chỉ huy cao cấp ấy, của bộ chỉ huy thái bình dương tôi gặp thì họ cảm thấy như thế thế và từ cái cảm nhận ấy tôi biết rằng như thế này là chiến tranh đã lùi xa rồi thế và chúng ta cũng cảm thấy là đã đến lúc ấy, cần phải xây dựng cái mối quan hệ giống như cái chủ trương chung ấy, của hai nước là khép lại quá khứ hướng đến tương lai thế thì cái việc mà một số phi công lừng danh của hoa kỳ trước kia cũng đã từng là tù binh ở việt nam ấy, như là ông xuân bắc kên hay là đại sứ peter Peter Sơn, một số người khác nữa cũng sau này đã trở thành những người mà làm cái cầu nối để để kết nối cái mối quan hệ. Thì tôi cũng hy vọng là các phi công Hoa Kỳ lần này sang, tuy tuổi cao rồi, thế nhưng mà cái ảnh hưởng của, của, của họ cũng còn rất lớn trong dư luận Mỹ, thì họ cũng giúp lần này sang để họ hiểu rằng là người Việt Nam rất thiện trí, chiến tranh lùi xa, mất mát đau thương, chúng ta gánh chịu, quên không quên. Có điều hướng tương lai thì hai dân tộc 
toàn kết lại tôi cũng nghĩ là cái tính mục đích của cái chuyến đi này không chỉ là để thỏa cái tò mò để mà các cựu phi công Mỹ biết được thêm về cái chiến trường ngày xưa mà nó lớn hơn nó xa hơn tức là chúng ta gắn kết lại cái dân tộc với nhau và khi mà thấy họ thắp hương và hôm nay ông Charlie Tut đã nói một câu rất là tốt phát biểu tại đấy là trước kia chúng tôi trong lòng còn có những cái băn khoăn nhưng mà hôm nay thắp hương ở đây xong chúng tôi cảm thấy nhẹ lòng và cũng mong rằng là những cuộc cái những cái mất mát như này không bao giờ xảy ra nữa. Kurt Dose's story was exactly the pursuit of peace that Charlie Tut talked about. Dose's original mission in 1972 was to escort and protect another aircraft. However, he received information that they were incoming MiG fighters. This forced him to enter an engagement with Nguyễn Văn Ngãi's MiG-21. Dose's missile slammed into the MiG-21's tail, and Ngai was unfortunately not able to eject from the cockpit at the low altitude. Dose saw the doomed fighter going down in flame. It was very moving for me to go to your MiG pilot memorial and to see up on the wall Ben I and Naknu and be able to pray for their souls and bless their their victory and their patriotism for the Vietnam. So Kat, how much would it mean for you to meet the family of the man that you faced that day at Ket Air Base? I would be honored. Okay, so Please excuse me for a moment. We have a surprise for you here on Talk Vietnam. So we've managed to track down the family of Nguyen Văn Ngai, and here we have his sister along with his former comrades um, serving in the American war in Vietnam. We only see the planes. We don't have a chance to see the pilots, and this is very moving for me to uh, meet your brother. Thank you for sharing this with me. This has been a marvelous week for us here in Vietnam, a week of healing, uh, a week of understanding and gaining respect for the MiG pilots that we, that we fought. And we have gone from being adversaries to being brothers in arms. And uh, this is a special thing for us uh, to be able to come and share and see the new Vietnam and see how well that uh, everyone's doing. And I wish Nai were with us to join in this celebration. One thing that surprised Dozi on his first trip to Vietnam after the war was the chance to meet the family of his soldier in Quoc Bai district of Hanoi, Lieutenant Pilot Nguyen Van Ngai.
thấy cái, cái con người nó có cái tình của cái tình người mà nghĩ đến cái chuyện tức là những việc đã làm mà bây giờ qua bao nhiêu năm rồi mà vẫn nhớ đến tôi đã hy sinh quá khứ mà đến ngày nay đồng chí lại về thăm gia đình chúng tôi rất cảm động trước hết là chúng tôi xin cảm ơn đồng chí chúng tôi coi như quá khứ rồi Lieutenant Nguyễn Văn Ngãi was one of the Vietnam People's Air Force pilots killed during the protracted air war in the skies over Vietnam. I was sad to see that he did not eject, that he could not get out of the airplane. That was not my intent to, to kill him. So I, I can't imagine anything more special than, than to have this opportunity with with you, and I thank you. This old chapter has closed. It is under the same sky with the same people. But things have changed for the better. This was a very special day for me uh, to visit the resting place of Nye. We were very young back in 1972. Uh, he was two years younger than I. Um, and now we're back together in, in this military cemetery and, and, and uh, it's been an honor to, to be here and to see his final resting place.